மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்முடைய பரிணாமம் அப்படின்ற தலைப்பின் கீழே குரூப் டூ மைன்ஸில் மிக முக்கியமான தலைப்புகளை நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் அதில் இந்த கேள்வியும் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு டுவெல் மார்க் கொஸ்டினில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஹார்டி வீன்பெர்க் கொள்கை ஹார்டி வீன்பெர்க் பிரின்ஸிபல் ஸோ இதை பற்றின மேலோட்டமாக சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் இதை வாட்சி பார்த்தா நல்லாவே புரியும் அதாவது ஒரு பரிணாமம் நடக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து சில சூழ்நிலைகள் இருக்கணும் அப்படி பரிணாமம் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கும் சில விஷயங்கள் இருக்கணும் ஒரு உயிரினத்தில் வந்து பரிணாமம் நடக்கலை அப்படின்னா அதுக்கு எது எது காரணமாக இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி இவர் ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கார் பரிணாமம் அப்படின்றது மாறுபாடுகள் அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தப்பட்டு ஒரு பரிணாமம் நிகழ்ந்திருக்க வேண்டும் அப்படி நிகழாமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த ஹார்டியும் வீண்பெர்கும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கொடுத்த கொள்கை இல்லை ஹார்டி அப்படின்றவர் பார்த்திங்கன்னா இங்கிலாந்தை சேர்ந்தவர் வீண்பெர்க் அப்படின்றவர் பார்த்திங்கன்னா ஜெர்மனியை சேர்ந்தவர் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க ஓர் இனக்கூட்டத்தில் ஓர் இனக்கூட்டத்தில் மரபணு ஓட்டம் மரபணு ஓட்டம்னா ஜெனடிக் ஃப்ளோ அல்லது ஜீன் ஃப்ளோ இன்னொன்று மரபியல் நகர்வு ஜெனடிக் ட்ரிப்ட் அப்படின்னு இன்னொன்று திடீர் மாற்றம் மியூட்டேஷன் இன்னொன்று மரபணு மறுசேர்க்கை ரீகாம்பினேஷன் இன்னொன்று இயற்கை தேர்வு நேச்சுரல் செலெக்ஷன் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஃபேக்டரும் இல்லாத நிலையில் அல்லில்களுடைய நிகழ்வெண் அல்லில்களுடைய நிகழ்வெண் அதாவது அல்லில் ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் த பாப்புலேஷன் இது எப்படி இருக்கும்னா அடுத்தடுத்த தலைமுறையில் மாறாமல் அப்படியே இருக்குன்றாங்க இதெல்லாம் நடக்கலை அப்படின்னா அடுத்த தலைமுறையில் எந்த ஒரு மாற்றம் இருக்காது அப்படியே இருக்கும் அப்படின்றாங்க சரிங்களா ஓகே அடுத்த இதில் பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பரிணாமம் என்பது ஒரு இனக்கூட்டத்தின் அல்லில் நிகழ்வுகளில் கால ஓட்டத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் அதாவது பரிணாமம் அப்படின்னா அந்த மேலே பார்த்த அந்த அல்லில் நிகழ்வுகளில் மாற்றம் ஏற்பட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் அடுத்தடுத்து சேஞ்சஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நியூ அப்டேஷன் மாதிரி மொபைலுக்கு அப்டேஷன் கொடுக்குறாங்களே அடுத்தடுத்து அது எதுவுமே இல்லைனா மொபைல் அப்படியே தான் இருக்கும் ஹேங் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் மொபைலு அழிவை நோக்கி போயிட்டுருக்கும் ஸோ அப்டேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா நமக்கு யூஸ் நமக்கு வந்து அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி கற்பனை பண்ணிக்கிங்க சரிங்களா ஓகே இவங்க ஒரு சொல்ல மிக முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சமநிலையை கொண்டிருக்கும் இனக்கூட்டத்தில் எது இந்த அல்லில் நிகழ்வெண் இந்த அல்லில் பாப்புலேஷன் ஃப்ரீக்குவன்சி ஈக்குவலாக இருந்துச்சு சமநிலையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் பரிணாமம் நிகழலன்னு அர்த்தம் எவாலியூஷன் இஸ் ஏ சேஞ்ச் இன் தி அல்லில் ஃப்ரீக்குவன்சிஸ் இன் ஏ பாப்புலேஷன்ஸ் ஓவர் டைம் ஹென்ஸ் பாப்புலேஷன் இன் ஹார்டி வெயின்பர்க் இஸ் நாட் எவால்விங் இவங்க ஒரு சமன்பாட சமன்பாடை ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறாங்க இந்த சமன்பாடை ஏன் எதுக்குன்னு காரணம்லாம் கேட்காதீங்க சில என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா திரும்ப நம்ம ப்ளஸ் டூ போய் படித்த மாதிரி ஆயிரும் அதனால் இதை ஈஸியான சமன்பாடு தான் அப்படி எழுதிக்கிங்க பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாது திருத்தரவங்களுக்கும் மார்க் நமக்கு வந்து அள்ளி போகிறதுக்கு ஒரு விஷயமாக இருக்கும் ஹார்டி வீன்பெர்க் சமன்பாடு அப்படின்வாங்க பி ப்ளஸ் கியூ ஸ்கொயர்ஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கியூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ பி கியூ இது எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கே ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா தான் சரிங்களா அதுக்கு பதில் ஏ பி பதிலாக பி கியூ போடுங்க அது ஒரு நல்ல அது கண்டிப்பாக இது கண்டிப்பாக கீழே இருக்கும் நமக்கு மார்க்கை ஸ்கோர் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ முடிஞ்சால் இந்த சம ஈக்குவேஷனை பாக்ஸ் பண்ணி காமிச்சிருங்க ஓகே இப்போதைக்கு ஹார்டி வீன்பெர்க் வந்து என்ன சொல்கிறாருனா பரிணாமம் நடக்காத சூழலை சொல்லியிருக்காரு அவருடைய யூகம் எதெல்லாம் கெஸ்ட் பண்ணி சொல்லுவார் பாருங்கள் பரிணாமம் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு எது எது காரணமாக இருக்குன்றத ஒவ்வொன்றா லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறாரு ஹார்டி வீன் பர்க்ஸ் அசம்ஷன்ஸ் இன்க்ளூட் ஒன்று திடீர் மாற்றம் இன்மை மீட்டேஷனே இல்லை அப்படின்னா பரிணாமம் நடக்காதுன்றார் திடீர் மாற்றத்தின் காரணமாக புதிய அல்லிகளின் உருவாக்கம் மரபணு இரட்டிப்படுதல் அல்லது மரபணு நீக்கம் ஆகிய எதுவும் இல்லை அப்படின்னா பரிணாமம் நடக்காது நோ மியூட்டேஷன் no new alleles are generated by the mutation nor the genes get duplicated or deleted or point thirir matram illana parinam nadakadu ipdi ninga sort a kodadala aaru markal kettaanga na thirir matram inmai adha mari illadanale podum c rectal inner circle random mating adhavudu inda uyirgal ipo 10 uyirgal irukna inda 10 uyirgala inna perku seiyanumana senjirukono kandipa apdi illa appadina oru naal uyirnam 5 uyirnam mattum da inner circle pannadhu matha adu pannala appadina adhu oru c rectal inner circle ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா அது சீராக இல்லை இதுவும் பரணம் ந நடைபெறாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஒவ்வொரு உயிரினமும் இனச்சேர்க்கையில் ஈடுபடுவதற்கான வாய்ப்பை பெறுகின்றன நான் அடிக்கடி இந்த வார்த்தையை சொல்லுவேன் என்ன வார்த்தை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தில் அனைத்து உயிரினங்களும் ஏன் படைக்கப்பட்டிருக்குன்னா தன்னுடைய அடுத்த சந்ததியை நல்ல முறையில் இந்த உலகத்துக்கு கொடுத்துட்டு போகணும் இதுதான் இயற்
பட் இயற்கை என்ன சொல்லுதுன்னா இனப்பெருக்கம் தான் சொல்லுது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஒவ்வொரு உயிரினமும் இனச்சேர்க்கையில் ஈடுபடுவதற்கான வாய்ப்பை பெறுகின்றன அது ஈவன் தான் எல்லாருக்கும் ஒரே வாய்ப்பு தான் சமமான வாய்ப்பு தான் ஆனால் சில உயிரினங்கள் இனப்பெருக்கத்தை மேற்கொள்வது சிலது மேற்கொள்ளலாம் இதுதான் சீரட்டு இனச்சேர்க்கை குறிப்பிட்ட மரபு நாக்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் தராமல் இவற்றுக்கு இடையேயான இனச்சேர்க்கை சீரற்ற முறையில் உள்ளது ஸோ எவ்ரி ஆர்கானிசம் ஹெட்ஸ் எ சான்ஸ் டு த மேட் அண்ட் த மேட்டிங் இஸ் ரேண்டம் வித் ஈச் அதர் வித் நோ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபார் எ பர்டிகுலர் ஜினோடைப் இன்னொன்று மரபணு ஓட்டம் இன்மை ஏற்கனவே மரபணு ஓட்டம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஒரு சிக்ஸ் மார்க்கில் ஒரு வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் அந்த மரபணு ஓட்டம் இல்லாமல் இருக்கிறது இது ஒரு காரணம் இனக்கூட்டத்திலிருந்து தனிப்பட்ட உயிரினங்களோ அல்லது அவற்றின் இனச்செல்களோ உள் செல்கை அல்லது வெளிச்செல்கை இமிகிரேஷன் அல்லது எமிகிரேஷன் அதாவது ஏதாச்சும் புதுசாக ஒரு விஷயம் உள்ளே வந்திருக்கணும் அல்லது ஒரு ஒரு விஷயம் வெளியே போயிருக்கணும் ஒரு இனக்கூட்டத்தில் அப்படி எதுவுமே நடக்கலை எந்த ஒரு கேரக்டரும் அது மாதிரி நடக்கலை அப்படின்னா அதுவும் மரபணு ஓட்டம் இல்லைன்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா இதுவும் பரிணாமம் நிகழாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அமையுது நெய்தர் இண்டிவிஜுவல்ஸ் நார் தேர் கேமிட்ஸ் என்டர் இமிகிரேஷன் ஆர் எக்ஸிட் த பாப்புலேஷன் இன்னொன்று மிகப்பெரிய உயிரின தொகை அதுன்னு சார் மிகப்பெரிய உயிரின தொகை இனக்கூட்டத்துடைய அளவு எல்லையற்றதாக இருந்தால் மட்டும்தான் பரிணமும் கடக்கடை நடக்கும் இப்போ நம்முடைய மனிதர்கள் எடுத்துக்கங்க எத்தனை நாடுகள் எத்தனை மனிதர்கள் எத்தனை பிறவிகள் இப்போ மனுஷனுடைய ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் ஒரு மாதிரி அங்கே இருக்க சுச்சுவேஷனை தீர்மானிக்குது அந்த மாதிரி இருக்கிறனால தான் பரிணமும் அடுத்து 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 அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்குது இருக்கிறதுலையே மிகப்பெரிய படைப்பு கடவுளுடைய மிகப்பெரிய படைப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது மனுஷன் தான் அத்தனை உயிரினங்களையும் ஆட்டி படிக்கின்ற அடிமைப்படுத்த நினைக்கின்ற அதாவது ஆதிக்கம் செலுத்த நினைக்கின்ற ஒரு உயிரினம் அப்படி இருக்குது அப்படின்னா தன்னை விட எத்தனையோ மடங்கு வலிமை வாய்ந்த உயிரினங்களையும் அதை அடக்கியாலும் சரிங்களா இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னென்னா இது மிகப்பெரிய உயிரின தொகையை கொண்டது புரியுதுங்களா ஏன்னா நினச்சா எதுக்கு வரக்கூடிய நூறு பேர்த்தையும் கொல்ல முடியும் ஆனால் அது ஒரு ரெண்டு மூணு பேர்த்த மட்டும் தான் விரட்டிட்டு திரி ஓடிடும் ஏன்னா அது தெரியும் நம்ம தொடர்ச்சி விரட்டணும் அப்படின்னா அவங்க பசங்க அதாவது மனசுங்க சைஸில் சின்னவங்களாக இருந்தாலும் அவங்கள பெரிய மிகப்பெரிய உயிரினம் வந்து அது எதுக்க முடியாதுன்னு எனக்கு தெரியும் அதுக்கு அதனால் ஓடிடும் புரியுதுங்களா ஓகே மிகப்பெரிய உயிரின தொகை இதுதான் பலம் இனக்கூட்டத்தின் அளவு எல்லையற்றதாக இருக்க வேண்டும் வெரி லார்ஜ் பாப்புலேஷன் சைஸ் த பாப்புலேஷன் சுட் பி இன்ஃபினிட் இன் சைஸ் இன்னொன்று இயற்கை தேர்வின்மை இயற்கை தெரிவு பண்ணால் தான் அடுத்த பரிணாமத்துக்கே போகும் இயற்கையை தெரிவு பண்ணல அப்படின்னா இப்போ நம்ம எடுத்துக்குவோம் ஸ்டெரில் மேல் இருக்காங்க ஸ்டெரில் ஃபீமேல் இருக்காங்க ஸோ அவங்க மாதிரி ஸோ இயற்கையே தேர்வு பண்ணல ஏன்னா அது வந்து பிறக்கிறப்பே வந்து குழந்தைகள் வந்து வேண்டாம் சொல்லி யாரும் பிறக்கிறது இல்லை அது இயற்கை இயற்கை அப்படி அமைஞ்சிருது சரிங்களா ஓகே அனைத்து அல்லில்களும் வாழவும் இனப்பெருக்கம் செய்யும் தகுதியுடையவை தான் ஆனால் அது இயற்கையை தான் தெரிவு பண்ணும் நோ நேச்சுரல் செலெக்ஷன் ஆல் அல்லில்ஸ் ஆர் ஃபிட் டு தி சர்வைவ் அண்ட் ரீப்ரொடியூஸ் ஸோ இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டை பற்றி இவ்வளோ விளக்கம் கொடுத்தாலே போதும் ஸோ சிக்ஸ் மார்க்கை கேட்டாங்கன்னா சைடு கட்டிங் மட்டும் போட்டு ஒவ்வொரு பாயிண்ட் எழுதி விடுங்க கொஞ்சம் டுவெல் மார்க்கை கேட்டால் மட்டும் கொஞ்சம் டீட்டெயில் எழுதுங்க சரிங்களாப்பா இது நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய நிறைய சைடு கட்டிங் இருக்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் அதனால் இதை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க நல்லபடி எழுதுங்க வாழ்த்துக்கள் தேர்வு வருது தேர்வை நாளைக்கு எழுதுவீங்க நல்லபடி எழுதி கொடுங்க